，你瞧瞧，儿子这么一捯饬，了不得。<笑>到时候咱们找一个女大学生，让他们见识见识，有什么了不起的？考上文工团，要不是你给他帮忙，他上哪儿考去？人家是凭自己本事考上的。那他们今儿干嘛呀？鸿门宴呢？就是吃个饭。都要走了。干嘛让你去他们家吃饭呢？他要不走，我还去不了呢。你瞧瞧他那点出息。我也知道，我就把这顿饭吃完了，就撒撒拉拉了呗。那爸陪你去。哦，走。人没请你，没请我，我就不能去啊。走，那那那美中还说中午一块儿吃饭，你忘了？我不管，儿子，走了。哎，你还真去啊？到时候应该欺负你了，快走。走，你家去公园上你家吃饭去啊！哎，我没事，不走了。走走走，到时候你妈给你去。没人敢欺负他，他不欺负别人就是好事了。放心放心，别走。哎。强子，捯饬捯饬，也人模狗样的嘛。彼此彼此吧。哎，你看他这身是不是挺好的？头发差了点。你们俩呀，半斤八两啊。坐吧。叫什么强来着？李强。其实我对你没什么印象。开了一辈子公交车了，这好人坏人一上车，只要打把眼前一过，我就能断个八九不离十。你应该是个好人。我们家婉儿啊，自打上了初中之后，那身边那小混混就没离开过，不达到目的就打架闹事儿。开始的时候，我以为你跟他们一样，所以呢，我坚决反对婉儿和你来往。后来我觉得啊，你跟他们还真有点不一样，你关心婉儿。实实在在的对娃儿好，你像你害得娃儿没考上大学，那你也是好心眼没用的正地方。现在你帮娃儿考上文工团，你们俩互不相欠了。其实你们俩不是一路人。现在娃儿入伍了，往后你们就不要再来往了，也没必要再来往了。以前我打过你，骂过你，你别往心里去啊！其实你往心里去，我也没办法。李强，他爸就是个粗人，不会说话，你别往心里去。你说到那个，你给婉儿帮着跑文工团这件事儿，你看你忙活的，呃，比比当爸当妈的还操心，特别谢谢你，觉得真是谢谢。您不用感谢我，晚上能考上文工团，是他自己的本事，我没那么大能耐。我真想过，晚上万一考不上文工团
，你们俩挺合适的。这现在，他考上了，对不起了，李强。我们这话说的，考上龙城是好事儿啊。那是。对吧？我也希望他将来在人生的道路上，去去去实现自己。我没讲多了，哪有那么回事儿啊？我们就没想往一块儿凑合什么的，啊，叔。你想多了，是他那么想的，我没那么想。哎，那马姐、嗯，您别往那儿想啊，咱呀、啊、都没往那儿想。嗯，那咱一块干一杯，好不好？嗯、你们都没这么想，是我想多了。我想着你是真心喜欢我的，我想的是我去哪儿你跟到哪儿。我走哪儿，你追到哪儿。我想的是，我们两个人可以结婚生子，可以过一辈子的今天呢是小吴第一次正式上门，我请各位邻居还有同学们吃饭。首先，欢迎小吴到我们幸福里来。这么多年，胡同里的邻居们都是一家人。从今以后，小吴也是咱家的一份子了。这第一杯酒啊，我敬各位邻居。没有大家多年的帮衬，就没有我和美华的今天。美华，你要记着，以后无论你走得多远，站得多高。都不能忘了各位，绝不能忘。我们姐俩敬各位。哎，来来来，谢谢谢谢。别说你也客气话了，都是你多吃点啊，多吃点。我干了啊，我干了。来，哎，这这个这这，我得说两句。这个，首先欢迎小吴来到我们幸福里。谢谢您，周老爷。他是我们的老熟人了。但是婉儿进文工团这事儿，你可算立了大功了。<笑>我这儿得敬您一杯。哎，哎，这这话不能这么说啊！婉儿能上文工团，全凭了他自己真本事。那话怎么说？是金子，他总会发光的。啊，对，而且。哎呀，我这看见小吴这孩子多会说话呀！这这一表人才的啊,啊！听说你在大学里还当了干部。那大爷大妈，这杯酒我必须得喝了。来来来来，哎，周大爷。那你咋不敬我呢？你这，你不管成不成，这这都是敬动首长的人，是没功劳的老老板。哎呦，这这这，快敬快敬快敬快敬一下敬一下。不是姐夫，这杯应该我敬您呀，咋咋你敬我呢？这事儿全是您的功劳。你瞧瞧，多会说话，你真的假的？对对，是不是有点太会来事儿了？跟人学着点儿。金大爷金大妈，这杯酒。我敬您二老。哎呦哎呦，我跟强子啊，一直都是铁瓷。是什么呀？是，本来就是一家人。我祝你们俩呀、啊，和和美美，比翼双飞，是吧？那个哪跟哪儿呀？这这比翼双飞了。人刚才人家美中说了，就是大家聚在一块儿吃顿饭。那行，我我敬你们俩吧。我祝你们俩好好学习，天天向上。最主要的是什么呢？不能忘本。得知恩图报，还是金大妈说话最有水。嗯，花里永远有花。胡美华本来就是强子哥的。金大妈，我敬您。您刚才说对了，这俩孩子呀，肯定要在学习这条路上越走越远的。我都想好了，他们毕了业以后呢，就出国上国外读研究生，也读最好的大学。这俩孩子呀，就是天造地设，琴瑟和鸣。我们美华就是凤凰。凤凰肯定要往高处飞，那鸽子才往窝里跑。来，金大妈，她这真叫画里有画。嗯，听出来了。来，那我抿一口啊。嗯，小吴，哎，你那个要如果真出国是吧
，你把你姐夫带上，你让他看看人资本主义世界什么样。他这一辈子没干别的，光受气了。然后呢，不喝点酒还不敢撒出来。我说对不对？哪有这回事儿啊？没有。对，小吴，你可别听，那个金大爷搁那块整我，知道吧？我还出国呢，我还出家差不多。<笑>再说了，我要是出国，谁给那个你美中姐洗衣服、做饭、打洗脚水啊？我跟你说，小吴，你金大爷他最懂我了啊！这日子拿出国我可不换。想跟我说吗？你看着我，你现在只要跟我说你不想让我走，我可以不走的。今儿我得我得说两句啊，这个今天是咱们院里的好日子啊。今今儿美华跟小吴虽然不是正式的定亲的日子，但是到订婚那天，咱们可以好好的喝点儿啊。他周大爷，哎，这喝多了啊，沾点酒就说醉话。没事儿，没事儿。坐下，坐嗯，哎呦，你瞧这人家孩子，跟咱们院孩子一点都不一样。瞧咱们院这孩子，有一个算一个，傻了吧唧的，一个个的。你瞧瞧人家，能说会道的，会来事儿，嗯，招人喜欢。你可得好好待我们家美华，美华是我看着长大的，就跟我亲闺女一样一样的，不能三心二意。您放心，一心一意，知道吗？知道。我就是瞅着这孩子有点活分，啊！之前我听说你也喜欢过那个陈婉儿，我这，嗯，不是，大妈，我那个，我没没有没有，还喜欢吗？我现在心里只只有美华。嗯，好。听说之前陈婉儿考那个部队文工团。他给帮忙，后来又不帮忙了，又乱七八糟的是到底怎么怎么回事啊？要不是我们家贵客，你老提这茬干什么呀？你有不明白的，回头问我。我就是觉着我是过来人，美华跟我亲闺女似的，我不放心，提个醒儿，怎么了？有什么不放心的呀？这怎么就成您亲闺女了？她姓胡，我知道她姓胡。我还不知道他姓胡吗？你可真够逗的！对呀，真是的。哎，小吴，我我跟你说，我跟你开个玩笑，你千万你别在意啊。美华，我早先就看准的儿媳妇儿啊。小吴，小吴，是不是？你干嘛开玩笑呢？他刚才不说开玩笑吗？对对对对，他都自己想的。我发现你这孩子就是这样。这用人朝前不用人朝后，你行了行了行了，这样啊，这酒咱不能再喝了。朝后了呀，听到吗？您说说我怎么朝前朝后了？我，您这说话说的这为老不尊了啊！哎，我怎么就为老不尊了呀？我，你是人民教师，你有文化，嗯
，你之前你可不是这么说的呀！你之前怎么说的？说你让我，你美华跟强子玩，哎呦，天天的。那时候因为我们家强子有用，是不是啊？那一块玩儿。现在我们家强子没用了，你肯定你得让美华跟着这小吴，为什么呀？因为这小吴，哎，你得送给他们家去，我可没送。因为他们家是大官，他们家有钱。说的你干嘛呀？那我干什么呀你？哎，我跟你说，我可没送。你说错了，不能这么说，是自由，不能这么嫌贫爱富。我怎么嫌贫爱富？太多了，三块钱全都是。我连说都是你知道，大妈得教人怎么做人，让你们出社会，不能眼看着他们家有钱了，你送过去的。哎，我给送过去的了。人家俩人可好了。我我我我自己罚我自己一杯啊！哎，我赔我赔。你是个男子汉了，姐姐要走了，你要自己学会洗澡，自己吃饭，知道吗？回头在楼底下跟小孩玩的时候，要学会自己保护自己啊！去舅舅舅妈家呢，你不要太闹了。你现在呢，得让爸爸妈妈省心了，知道吧？还有爸爸妈妈，你现在就要开始照顾他们。你要替姐姐照顾好那个鸽子，每天给它喂粪啊、喂水呀、啊，要去多关心它们的。这个鸽子笼子啊，你要把那个口给关上了，要不然就会被夜猫给叮走了。你放心啊，姐姐肯定会经常经常给你写信的，让妈妈读给你听。有空了，姐姐就常给你打电话，姐姐会争取。早点回来看你。钱把你交给谁都不放心。你就住在上面了，你，你至于的吗？你，非得一棵树上就吊死了，缺了人家，离了人家你就活不了了呀！你，我告诉你吧，你现在你知道吗？你就是在那钻在那死牛角尖里边了，你，有什么大不了的？你一大小伙子，瞧你那样，你真不像我儿子，你就盯着那太阳看吧，待会儿你就成瞎子了。我见不了你这样。你下不下来呀你？儿子，儿子。儿子，儿子，妈，赵妈，这个呀是你请给我的零花钱，我没舍得花，你再花点，有点零花钱。跟你说呀，妈，嗯，你记得每天晚上都要泡脚啊，中药包了。我知道了，你别烫着。哎哎，我去着呢。哎，这我不要，我们屋里上什么都有啊。哎呀
，我上班去了。你妈身体不好，家里就不送你了。我都大人了，不用送。慢点开车。哎。今天让你受委屈了，爸没办事，咋都帮不了你，还总说些难听的话，让你伤心我准点儿！哎呀，我紧张，我爸妈都来了。我爸妈也都来，连我对象都来了。什么？你都有对象了呀？对呀，他说等会儿还要来给我送花呢。这进了文工团，你俩会不会分开呀？哎，婉儿，你们家都谁来了？对啊，婉儿。他他现在一个人，那那他心里得多难受啊！下一个节目，女生独唱。我爱你，中国。
唱啊！我爱你，中国，我爱你。中国都会唱，他咋还不会唱？他走的比你远，一时半会儿的回不来了。周大爷，可急死我了！要不我上去教教他？啊不，这事儿不能教。嘛呢？嘿，疯了啊！赶紧起来吧，这都几点了？我说唱歌是左撇子，这都胎带的带来的，没办法了。哎呀，你说这强子，一个很机灵的人，唱歌怎么跟棉裤腰似的，比我跑的还远？你听不出来呀、啊？他唱的不是那什么一一把火吗？你是真听不出来啊？哎呀，咋听不出来呢？不跑调吗？跑的鬼哭狼嚎的。你听不出来，他闹心呢。谁要心里没点事儿，能这么一把火一把火的？哟，这我可没听出来。让你伺候大象，真是不冤枉。大象都比你聪明。媳妇儿，我笨点不要紧，这不显示你脑袋刚刚好使吗？哎呀，你的话我知道啥意思。你不就是说强子心里边？还惦记晚上呢嘛，他现在晚上他又顾不上，上不够天，下不够地的，咱家美华还跟吴启凯好了。你别老把美华跟他扯一块儿啊！我知道，我的意思是说啊，他们都是一个院长大的孩子，怎么越走越远呢？几度风，雨几度春秋，风霜雪雨。还跟那较劲呢？看来还得我出马。你干嘛去呀、啊？哎，你你你干嘛去呀、啊？我我去看看强子。你看他干什么？跟你有什么关系？他他扰民了，我我去看看。那你就别听。干嘛呀你？你现在都是人家吴锡凯的女朋友了，你老往人家那儿凑，是怎么回事啊？美华，你姐的意思就是说，你现在跟强子的差距大，你要适当跟强子保持距离，对吧，胡老师？就是啊。那，你俩的距离呢？哼，我和你姐的距离就是床跟沙发的距离，他人即地狱。谁这么缺德说呢
，萨特。儿子，喘口气儿，来吃个包子。妈刚蒸得的，回乡馅儿的，我揣了好些肉呢。润润嗓子再唱。你听我跟你说，你让他唱去吧，甭管他。啊，回屋回屋。要不你下来跟妈说会儿话。为了大地的丰收。行了，让他唱吧，听话，你听我的，回去。他呀、啊，唱唱也出心火啊，憋着心里头也是病。我唱吧，这孩子，孩子真是。哎，从小到大也不唱歌，他也不会唱歌啊。你瞧瞧，这一年多，不好好吃饭，也不好好睡觉，落下病了就是唱歌。都说强子唱歌不好听，我倒觉得挺好的。怎么挺好的呀？他真是掏心掏肺啊，比电视里那帮唱的好。孩子掏心掏肺，你还这么没心没肺的说风凉话，你心疼孩子吗？说你这人，我说这个掏心掏肺，我是说他那个，那就叫什么？感情投入，夸他呢。男愁唱，女愁哭，你知道不知道啊？<笑>夸谁呢？你还记不记得那个电视里《动物世界》演的那个？哎呦呦，我没心思听你说这些不着四六的事儿，快别说话了。母狼闹得慌，到一定时候他就得把小狼崽子给轰出去。为什么要轰出去呢？他只有把小狼崽子轰出去，这些小狼崽子才能长本事，他才能长大。不是我什么时候圈在我自己身边了？我这不是一直往外轰他呢吗？我这不是一直我着急上火的给他找工作。着急上火没用，这俗话说舍不得孩子你就套不着狼。这个说谁是狼啊？你才是狼。<笑>我跟你说。就是说，谈恋爱这种事儿，有的时候真的不能够上来就特别顺。那种一上来就一帆风顺的恋爱，一般的都是生离死别。他这里头有一个规律。又想起你那个生离死别来了。我都一不留神，我又掉里头了。这都一年了，强子还这样呢。我觉得他俩呀，要死灰复燃。这，这回你可猜错了。就强子这脾气、这性格，你听听。现在不是死灰复燃，是这火呀根本没灭。这要不是我们外夫看得紧，指不定怎么回事呢。可惜咱娃儿了，竟然跟他爸跑车，还是一临时工。孩子什么命啊！这孩子真是，我这心里头也不落忍的，可有什么办法？要不认识强子就好了，就不会出这么多出。老话说得好，不是冤家不聚头啊，这不就是冤家吗？你说考试考试吧，没考上，好不容易进了文工团了，让人给退回来了，两件大事儿，让一个人给搅和了。不是，我就纳了闷儿了，我就。你说这都考上了，怎么的？一上台他把词儿给忘了？你平时不是唱的挺好的吗？要说这强子是挺有本事的，他能把那个成的事给你搅和黄了。哎呀，这他俩要真的在一起，还不定出什么幺蛾子呢！我跟你说。现在啊，晚上在他爸爸的车上负责卖票，他爸爸跟看贼似的看着他。强子有三头六臂，没戏，该唱的不唱。不该唱了，没完没了。咱们工人有力量，嘿，咱们工人有力量，每天每日工作忙，嘿，每天每日工作忙，干起了高楼大厦，修起了铁路煤矿，改造这世界，变了变了呀！嘿，开始起起呼呼响，军事的铁锤响叮当，走走走走。怎么回事？这边怎么不出声啊？智慧，有人光张嘴不出声，就是这是。陈老师，怎么了？你是？嗓子哑有病，你可以请假吗？好，不能，我请假
我跟你们说呀，他小时候那陈师傅老带来，反正鸟是可爱唱了，现在不唱了呢，真是的。你现在现在要小。哎，不对呀、啊，刚才他请假的时候嗓子没哑呀。兄弟，等我们啊！哎呀，我跟你说，今天早上我们家何老师给我笑脸了。嘿，喂喂，来来来来，开饭开饭。来来来来来来。票啊，有月票的冲刺月票啊！啊，你十度。味儿好大的味儿，嗯，给臭了。钱。谁带什么东西了？哪位同志带什么东西的？可以告诉我们一下啊。那售票员，哎，这车什么味儿啊？臭了乎唧的。这让环境不好，理解一下。哪位同志没买票啊？啊？结婚吗？啊？去结婚吗？见过不就五块钱吗？谁都见过。嘿，我还是不信了。买了吗？这味儿从哪儿出来的？我非找着不可。为什么要去见过门？见过。我知道了，你要去见过门是吗？啊，这外地的乘客可以理解。环境不好，大家理解一下。什么这从哪儿出来的？这这这一一谁带的什么这是？臭了咕叽的！来来来来，我闻闻闻闻，找找找。就是他。你带的什么呀？身上臭了吧唧的。谁呀？哎哎，呃，各位乘客，大家看一下啊，这位同志呢是在动物园工作的。你说这动物呀，给咱家里面老人小孩带来了多少快乐？他呀，天天从早到晚都跟动物打交道，身上难免有各种各样的味道，所以说也不容易，也可以理解的。咱们这个社会上呀，有很多人默默为我们的和谐生活做出贡献，所以这样的人值得咱们尊敬的。为了分散大家的注意力啊，我给大家唱首歌，会唱的咱们一起唱，好不好？好。我爱你，中国。我爱你，中国。我爱你。都怪我，这个出来的时候忘了换这个工作服了，这我身上这大香味儿啊！你别说他们了，就连我们家那美中姐，她都膈应。那帮人啊，就是闲的，不懂得尊重人。要是没有你这饲养员，哪来的动物园啊？我现在参加工作了，我才明白，这干什么都不容易。我理解你。哎呀，谢谢。我儿子，你现在越来越理解人了哈。
。大胜哥啊，这一年多都没见了啊，院里的人都还挺好吧？都挺好的。哎，婉儿，你咋不问问强子呢？不挺好吧